profesional bakal banyak bilang kursi akibat konflik kalaman uh, Adakah kepentingan parti menjadi individu ini masih diteruskan di dalam parti perasaan nasional itu? Saya nampak apa ni konflik dalaman tu tak ada sangat lah eh? Tak ada lah sangat Tetapi orang dalam parti barisan nasional ini Membantu musuh ada eh? Membantu musuh ada Contohnya macam macam Saya dah 2-3 hari ni saya tak boleh tahan eh? Saya tengok eh? Saya ambil contoh eh? Uh, antara bukti-bukti yang jelas bahawa ada pemimpin dalam dalam AMNO sendiri membantu membantu musuh kita untuk men, memburukkan imej kerajaan eh contohnya utusan Malaysia kan eh? apa tajuk yang dibawa oleh utusan Malaysia warga asing kawal ekonomi negara eh bagaimana Utusan Malaysia dimiliki oleh kita. Dulu UMNO milik tapi jual kat orang kita. Eh? Sekarang orang kita yang menguasai utusan Malaysia keluar tulisan macam ni. Adakah ini menambah sokongan kepada barisan nasional? Sudah pasti tidak. Ini menghasut pengundi-pengundi khususnya orang Melayu supaya membenci kerajaan. Eh? Kemudian, Anwar perlu tunjuk imej PM bukan aktivis. Ini tajuk utusan Malaysia. Eh? Kemudian kita tengok lagi. Apa lagi? Harga ubat dijangka naik 5%. Ini utusan Malaysia. Hari ini kita tengok. Eh? Berita harian. Orang yang sama. Kita tengok TV3. Orang yang sama. Eh? Menceritakan tentang eh? kononnya apa ni... 17 orang yang dilepaskan hari ini dalam mahkamah eh, adalah mereka yang terlibat dengan uh, rusuhan yang telah menyebabkan kematian Alayarham Adib. Padahal eh, hakikat dan realiti dia yang dilepaskan ini bukan beberapa orang pemuda India yang Peringkat awal dituduh kerana telah memukul Adib. Tidak. Tapi gambaran tu diberikan sedemikian rupa. Yang dibebaskan hari ini semua orang Melayu. 17 orang tu semua orang Melayu. Tapi kenapa nak create kebencian tu? Mengatakan dia orang ni lah yang apa ni, terlibat dalam insiden pembunuhan ataupun yang menyebabkan Adib dipukul dan meninggal dunia. Padahal peristiwa yang melibatkan 17 orang ini bila developer menghantar 17 orang ini meminta pihak kuil yang telah pun diberikan papasan untuk keluar daripada kuil tersebut so ada pula kumpulan lelaki-lelaki pemuda-pemuda di kuil itu yang mempertahankan kuil tersebut benda tu berlaku pada 26 hari bulan November 2018 bila ada orang hantar orang Pergi ke kuil Dan orang yang di kuil ini Sebarkan benda tu Esok hari barulah Orang Secara besar-besaran Turun di kuil Itu yang Banyak yang dibakar Benda-benda dibakar Dan akhirnya Berlakunya peristiwa Bila bila pasukan bomba datang Nak memadam kebakaran Itu yang Arwah Adib telah dipukul itu berlaku 27 hari bulan November. Tapi daripada tajuk eh, TV3 tu sendiri pun dah tak betul. Jelas berniat jahat. Jadi kalau setiap hari kita berusaha eh, untuk memastikan supaya eh, semua fitnah-fitnah yang dilemparkan kepada kerajaan, eh, kepada AMNO dijawab. Tetapi orang kita sendiri yang menguasai media setiap hari membantu musuh menyemarakkan rasa benci terhadap kerajaan. Apa benda ni? Bila kita cakap ada masih lagi ada musuh dalam selimut, marah. Tapi itulah realiti. Sampai bila kita nak buat seolah-olah mencurahkan air, kita buat kerja ni mencurahkan air di daun keladi. Kita cuba mempertahankan 
kerajaan ini nak pastikan kita berhadapan dengan enam pilihan raya negeri ni kita boleh ada kemampuan untuk memberikan saingan kalau pun tak menang semua enam at least ada saingan tapi kalau suat khabar suat khabar utama yang dikuasai oleh orang kita sendiri setiap hari menghentam kita menghentam menteri-menteri kita apa akan jadi sudah pastilah keputusan di enam pilihan raya negeri ni pun akan badly affected ini saya cakap terus terang lah saya kecewa lah eh? saya kecewa Ya. Uh, bermakna kita boleh kita boleh rumuskan lah Jadi untuk PRN akan datang ni Jika selari kerajaan perpaduan di pusat dan juga di negeri ya. Mungkin bakal ada kemajuan yang yang akan kita lihat Sudah pasti Sudah pasti Itu dah pasti Kita ambil contoh eh Lebih kurang dalam 12, 12 tahun lah Kerajaan uh, di Kelantan Pernah ditakbir oleh BN Eh dalam tempoh yang singkat itu, macam-macam pembangunan yang dibawa oleh kerajaan kita, kerajaan Barisan Nasional di negeri Kelantan. Itu baru tempoh yang singkat. Kebanyakan benda-benda besar yang berada di Kelantan tu ialah ketika zaman itu. Selepas dipulangkan balik kepada PAS sampai ke hari ini, kita tak nampak apa apa yang simbolik, apa-apa yang yang dilihat sebagai satu pencapaian untuk negeri Kelantan. Eh, pas pasal pasal Siti Katijah tu pun dia tak boleh jaga kebersihan. Eh, baru-baru ni saya pergi ke sana. Eh, pasal tu pun dia tak boleh jaga kebersihan. Tempat-tempat awam kotor. Eh, lepas tu mereka menceritakan mereka ni membangun bersama Islam. Islam apa yang ajar kita mentadbir negeri ni kebersihan tak jaga. Tak payah cerita bab air, eh? Kita cerita bab kebersihan. Tempat-tempat yang strategik yang merupakan sepatutnya menjadi daya tarikan pelancong. Kalau pelancong pergi sana, bau pun dia tak boleh tahan, macam mana? Eh? Benda macam ni kita kena kita kena purit straight lah, eh? Kita kena terima hakikat bahawa kita perlukan pengurusan baru kepada kerajaan negeri Kelantan itu sendiri. Barulah kita boleh nampak perubahan berlaku. Okey? Okey, Tok. Uh, bila Tok cakap tadi bahasa Islam, kita melihat PAS ni terlalu ekstrim dalam membawa kononnya, membawa syiar Islam tu kan. Tapi uh, dengan mengkafirkan orang yang tidak seluruh dengan mereka ni, mungkin Tok ada penjelasan sikit. Bagi saya penjelasan yang yang boleh diterima akal ialah apa yang Muhyiddin cakap tu betul. PAS ni memang parti ajaran sesat. Eh? Itu je. Tak ada apa yang lebih tepat daripada itu. Eh? Kalau dia menggambarkan masuk PAS, masuk Islam, keluar PAS, keluar Islam. Dia menggambarkan undi PAS masuk syurga, undi BN, undi PH masuk negara. Ini apa kejadah ajaran sesat mana ni? Ayah Pin pun tak keluar macam ni tau. Eh? Kalau kita tengok eh, kenyataan yang dikeluarkan oleh siapa nama ni? Asri Zainal. Zainal Asri. Asri. Eh? Bagaimana dia boleh tergamak mengeluarkan kenyataan sedemikian rupa? Eh? Dia anggap kita ni musuh pas sama dengan musuh Allah. Ini satu kesesatan yang amat nyata. Tetapi pemimpin PAS tak ada pun menegur eh? Zainul Asri ni Langsung tak ada So Benda-benda yang Berat macam ni eh? Yang menyentuh soal akidah dan sebagainya Sewajarnya Kita pun kena make it clear lah, eh? Majlis Fatwa Kebangsaan uh, Mufti-mufti di setiap negeri Sepatutnya mereka ni dah mula mengeluarkan kenyataan Kena bezakan Bahawa Islam itu adalah Cara hidup eh? Adin Cara hidup PAS itu adalah parti politik Islam bukan PAS PAS bukan Islam eh? Kalau PAS tu Islam Islam tu PAS maknanya 
Rasulullah dan para sahabat semua masuk neraka sebab dia orang pun bukan ahli pas. Boleh kita cakap macam tu. So, kita ni sebagai manusia yang diberikan akal waras kalau pun tak belajar agama dengan mendalam. Jangan membiarkan diri kita dibodohkan oleh pemimpin-pemimpin PAS dengan slogan-slogan yang bagi saya lah tak masuk akal sedemikian rupa. Eh? It's too much. Too much. Okay, lain.